Teknologi robotik gantikan peran kursi roda bagi warga berkebutuhan khusus. Inovasi canggih ini memungkinkan seorang yang lumpuh kembali berjalan hanya dengan menyentuh satu tombol. Setelah dua tahun menghabiskan waktu di kursi roda, kini Errol Samuels dapat kembali berjalan. Errol mengalami lumpuh pada tubuh bagian bawah saat terjatuh dari atap yang roboh. Awalnya ia berpikir tak dapat berjalan selamanya. Namun sekarang Errol dengan bantuan inovasi alat bantu robotik exoskeleton dapat kembali berjalan. Dengan alat bantu ini, Errol dapat mengontrol pergerakannya dengan alat yang dipasang di bagian pergelangan tangan. Di bagian belakang badan, ada sebuah komputer yang akan mengatur semua sistem kerja alat ini. Dr. Alan Koslowski dari Rumah Sakit Mount Sinai, New York, Amerika Serikat, bagian dari tim yang menciptakan alat bantu jalan ini. Alat yang diberi nama di Rewalk dibuat untuk memberi kemudahan dan alternatif bagi warga berkebutuhan khusus. Teknologi berubah, saya melihat hal-hal ini menjadi pengembangan untuk kursi roda, atau mereka mungkin akan menjadi integrasi sebagai kombinasi yang berkembang, di mana exoskeleton itu sebenarnya menjadi bagian dari kursi roda, tapi ketika anda ingin berjalan dan berjalan, You get up and you leave the wheels behind, and, and away you go. So, you know, it depends on on the uh, how the uh, engineers are able to evolve the technology and let it match the the, the needs of the people who are going to use it. Bagi Errol, butuh keinginan kuat untuk belajar serta kesabaran saat menggunakan alat bantu ini. Setelah 12 kali belajar menggunakan, Errol baru bisa terbiasa berjalan dengan alat bantu seperti robot ini. It gives you more independence. You don't have to look for help blowing you up a step. Once you get that triggered down, pat, and reaching for things that are way out of your reach when you're sitting. Para dokter berharap inovasi pakaian robot ini bisa membantu penyandang disabilitas untuk kembali berjalan. Better. Okay.